Bienvenidos de vuelta a Punto Económico. Ahora nos acompaña el señor Carlos González Ávila. Él es gerente general de Enerconsul y vamos a hablar con él sobre el sector hidrocarburos. ¿Qué es lo que está pasando con el sector? Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está pasando eh, con el sector hidrocarburos? Sabemos, por ejemplo, que el sector minero digamos, ha desacelerado definitivamente. Esto está causando una serie de impactos en la economía. Y el sector hidrocarburos es un sector importante también, digamos, eh, eh, económicamente. El impacto eh, a través, por ejemplo, de la energía es, es, es muy importante para las industrias, para que se mueva el país. Eh, ¿Cómo estamos en el sector de hidrocarburos? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos caído? ¿Qué es lo que va a pasar en los siguientes años? Bueno, eh, hay gente que cree que Perú es un país petrolero. Y esta es una realmente una quimera, porque no somos un país petrolero. Estamos ahora produciendo apenas algo más de 60 mil barriles. Mientras nuestro producimos... Mejor, nuestro mejor eh, régimen de producción fue a inicios de los años 80, cuando llegamos a 195 mil barriles. Eso fue nuestro máximo este, rey de producción. Estamos tres veces menos Estamos de lo la que tercera estuvimos parte, en algún pico. Menos de la tercera parte de lo que estuvimos en nuestro mejor momento. Y entiendo que la línea de producción ha sido completamente descendente, es descendente, decir, descendente total. Descendente. Ha hasta... habido ciertos hipos por algunas acciones, digamos, de medidas legislativas que han permitido subir un poquito la producción, uh -huh. pero no lo suficiente. Ahora, ¿qué pasa con el sector hidrocarburos respecto, por ejemplo, comparativamente al sector minero? Eh, y eso es, este, creo yo, lo, la mejor lección. En el sector minero, si los minerales bajan, nosotros como país nos perjudicamos. Uh -huh. En el sector petrolero, si el precio del petróleo baja, nosotros como país nos beneficiamos. La razón es muy simple. Somos en el lado de mineros somos exportadores y en el lado petrolero somos importadores. Uh -huh. Entonces, este, cada día la situación se va agravando más. Ahora, de cada tres barriles de petróleo que se procesan en el Perú, dos barriles son importados. Y la situación sigue cayendo. Y hay una serie de medidas de, vamos a decir, de emergencia que están en camino, pero que porque tienen defensores y porque tienen detractores todavía en ese tira y aplaca no, no, no aterrizan. Uh -huh. Hay un proyecto de decreto supremo, por ejemplo, que anunció el Ministerio de Energía y Minas, donde está buscando prorrogar los contratos que van a vencer en estos próximos tres años por diez años más, porque la ley permite los contratos de 30 años. Y estos contratos se firmaron a comienzos de los 90 por 20 años y ya están por vencer. Estos contratos en conjunto están produciendo algo de 6.000, 6.500 barriles. Entonces, prorrogar los contratos... Y el, el problema es que estos contratos ha comenzado a caer la producción porque como ya está cerca el término del contrato, ya no se perfora pozos porque ya no habría plazo para recuperar la inversión. Entonces la producción se está cayendo a un ritmo mucho más acelerado de lo que históricamente viene cayendo. Entonces el, el, el Ministerio de Energía y Minas dijo, bueno, lo, lo, lo mejor que hay que hacer es prorrogar por 10 años el contrato, pero con la condición de que se pongan a perforar de inmediato. Va, va, vamos a ver un ratito el tema un poco más macro. Lo que sí. quiero saber es, el sector hidrocarburos, ¿cómo impacta? ¿Qué, ¿Cuál es el efecto, eh, digamos, en el país en la, que, que, digamos, que tiene el hecho de venir produciendo cada vez menos barriles de petróleo? Entiendo que si el petróleo fuera la única fuente energética sería complicadísimo, pero no es la única tampoco, porque tenemos del otro lado el gas que de cierta forma ha estado entrando en la matriz energética. Sí, lo que pasa es que somos un país que está creciendo. Y, y el gas ha entrado a la matriz energética y el, el consumo de petróleo no ha disminuido, sigue creciendo. Ahora estamos en 180 mil barriles más o menos de consumo. Uh -huh. O sea, seguimos consumiendo más petróleo. Y como somos un país que está creciendo, vamos a seguir consumiendo más petróleo. Uh -huh. Vamos a seguir demandando más petróleo. Lo peor que nos puede pasar es que ese petróleo que necesitamos tenga que ser importado. Uh -huh. O sea, lo ideal... Y lo más lamentable es que tengamos que importar teniendo petróleo en el subsuelo. Uh -huh. El problema es que hay trabas de orden económico que hacen inviable explotar ese petróleo. Eso, eso quiere decir, la, la demanda de petróleo de nuestro país, ¿cómo ha venido? Y tengo, tengo claro el, la foto de la, de, la, de la oferta. La cantidad de producción de petróleo ha pasado de los, de los 80, de casi 200 mil, ha caído a poco más de 60 mil. Claro, lo que pasa es que a los 80 exportábamos uh -huh. y, y consumíamos 100, 90 mil, 100 mil. Ahora estamos consumiendo 160, 180 mil diarios. Y estamos importando. Uh -huh. Entonces, este, y, y si, si somos un país que está creciendo y vamos a seguir creciendo a 6% anual, nuestra demanda energética va a aumentar también. Esa, esa demanda esa demanda de petróleo que, que estamos ahora en 160, 180 mil barriles diarios, ¿ha sido, digamos, sostenida? ¿Ha subido? No, no, bajado? esto ha sido, este, creo que básicamente de los últimos 5 o 6 años es que ha habido un, un, incremento, un incremento sustancial en el, en el consumo de petróleo. No obstante, y a pesar de que hay gas... del ingreso del gas, ¿eh? 
O sea, a pesar del ingreso de gas, si no hubiera habido el gas, uh -huh. la situación sería, sería mucho más, más complicada, ¿no? Uh -huh. Porque todo la, el reemplazo, la migración que ha habido de, de demanda de energética que pasó de petróleo a gas ha aliviado la demanda de petróleo. Claro, si no la sigue. demanda hubiera sido mucho si mayor, no hubiéramos tenido mayor y importar... estaríamos importar más. Claro. Y el importar más tiene problemas de orden de balanza comercial, uh -huh. desde el punto de vista macro, y también tiene problemas del orden micro en el, en el tema de las zonas petroleras. Por ejemplo, uh -huh. Talara. En Talara hay petróleo. Dicen los geólogos que en el subsuelo, que se ha producido más o menos entre el 10 y el 15% de lo que hay en el subsuelo. Y se ha producido más o menos 1.500 millones de barriles. O sea, si, si decimos que se ha producido el 10%, quiere decir que en el subsuelo debe haber 15.000 millones de barriles. Vamos a suponer que, que, que de esa cantidad de petróleo que hay en el subsuelo, lo recuperable sea el 50%. O sea, todavía tenemos para recuperar 4.000 o 5.000 millones de barriles más. El problema es que para recuperar esa producción, yo tengo que ponerlo en condiciones económicas para recuperar. Hay un ejemplo que siempre pongo yo. Este, vamos a decir que este es el petróleo que existe en el subsuelo. Uh -huh. El petróleo que existe en el subsuelo no se puede recuperar todo. Técnicamente se puede recuperar, vamos a suponer, el 50%, con todas las técnicas existentes. Entonces, yo digo, con, con todas las técnicas existentes, si puedo sacar el 50%, ahora tengo que saber cuánto de ese 50% que puedo sacar me produce ganancia. Entonces, desde el punto de vista económico, tiene que haber ya mucho que ver las condiciones económicas de explotación que yo he pactado. Si yo entrego un lote a un contratista y le pongo 80% de regalía, el límite económico para esa explotación es muy cercano. Entonces voy a producir de repente el 10% y ahí planto, porque no, no es viable económicamente. Cuanto más bajo es el costo de producción, es como un sub y baja. Cuanto más bajo el, bajo el costo de producción, más invierto. Y cuanto más invierto, más aumento la producción. Uh -huh. Por eso es que hay... Países como en el Mar del Norte, muchos donde han implementado el shock de inversiones a través de un, de un, de un royalty holly, un tax holly, donde pusieron regalía cero uh -huh. inicialmente, solamente para impulsar la inversión, y después comenzaron a cobrar regalías. Uh -huh. Entonces, acá no, pues acá tenemos, en Talara, tenemos lotes que pagan regalías del 50%, del 70%. El 50% sobre... Del valor de la producción. O sea, yo produzco un barril de petróleo... Se lo vendo a la refinería Talara de Petro Perú a 100 dólares, uh -huh. y de esos 100 dólares, 50 dólares se van al Tesoro Público como regalía. Uh -huh. Y al, al inversionista le quedan 50. De esos 50 dólares, 20, 25 dólares se van al costo de producción. Uh -huh. Le quedan 25 dólares. Uh -huh. De esos 25 dólares le va, se van a ir este, 30% a impuesto a la renta. Y ese margen que me va a quedar 8 dólares, 10 dólares, tengo que usarlo para reinvertir. Uh -huh. Ese es el problema, que el margen que dejan entalar ahorita no permite reinvertir. ¿Cuál es la rentabilidad entonces del negocio petrolero? Si la rentabilidad, una empresa que entra, digamos, a, 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 al, al negocio de, de petróleo, ¿cuánto es la rentabilidad de su ejemplo, estado financiero? El mejor ejemplo es Colombia. No, ejemplo, Colombia, no, pero por eso, ah, okay. por eso Para hacer la comparación. el mejor ejemplo es Colombia. Colombia, ¿qué, qué, qué hizo? Redujo las regalías al 8% y le quitó el plazo a los contratos. Uh -huh. Y pasó de 500 mil a un millón de barriles. O sea, lo que nosotros debemos hacer es reducir las regalías. Es más, en Colombia la regalía es una ley de regalías, no es como acá que se maneja a nivel de decreto supremo. Uh -huh. Si acá nosotros tuviéramos, por ejemplo, una ley de regalías que diga la regalía mínima es 5% y la máxima es 30, 40, 50%, dependiendo del tipo de reservorio. Uh -huh. Si yo encuentro un yacimiento, un reservorio rico, voy a pagar muy rápido regalías altas. Pero si encuentro un reservorio pobre, voy a pagar 5%, pero voy a producirlo. Uh -huh. Acá yo tengo en talar a lotes que producen regalías, que pagan regalías del 50%, y tengo la certeza de que no todos los campos, no todos los yacimientos se están produciendo. Los yacimientos pobres están cerrados seguramente porque ya pasaron el límite económico. Uh -huh. O sea, producir eso con esas regalías es, es imposible. Si bajáramos la regalía, esos lotes se convierten en económicos y, en, y aportarían mayor producción. Ok, pero no me ha contestado la pregunta. Entiendo perfectamente que en la medida en que el costo final sea más barato y el estado financiero de la empresa que explota uh -huh. genere, digamos, un, una última línea más interesante o un, un ROE, una rentabilidad sobre la inversión, digamos, interesante, esos lotes se van a explotar, cualquiera claro. los explotaría. La pregunta es, ¿cuánto es ese ROE? ¿Cuánto es la rentabilidad sobre la inversión en la industria petrolera peruana? Con, ¿Y cuánto es en otros, como en Colombia, por ejemplo, para, para tener un punto de...? El, el, la rentabilidad la da el, el, la, el costo 
y, es todo, y la productividad es la todo, un conjunto de variables. Costo, etcétera. Todo, todo, todo. Decir, yo, yo entro y por cada dólar que invierto quiero saber, con, pagando regalía, pagando costo de producción, con el precio y con el riesgo de la variación de precio, todo. Ya, ¿Cuánto en, es la... entalar a los lotes de explotación, entalar a, no están dando rentabilidad de más del 10%. De acuerdo. 10, 11%. Pero como eran lotes que estaban en explotación y traían reservas probadas, se, po se pusieron en producción. Los lotes de la selva, los lotes de, de exploración, este, depende, el, por ejemplo, Petroperú acaba de adjudicarse el lote de 64 que era de Talisman. Para Talisman, hay gente que dice, pero si para Talisman no era rentable, ¿por qué para Petroperú va a ser rentable? Lo que pasa es que Talisman no es dueño de un oleoducto como si lo es Petroperú. Para Talisman pagar el oleoducto de un tercero hacía ya no rentable su proyecto. Para Petroperú es, no es tarifa de terceros, es costo propio porque el oleoducto es propio. Sí. Eh, Petroperú es dueño de la refinería más cercana al, al lote. Entonces, el, Se el, integra el, totalmente. Es, claro, entonces hay sinergias que hacen rentable el proyecto. En, en la selva, para, por ser lotes de exploración, la rentabilidad como proyecto debe estar encima del 30% para que se anime el claro. inversionista a invertir. Claro, porque, porque es está, asumi casino. está asumiendo un riesgo altísimo. Claro, es como ir al casino. Si yo pongo mis mil dólares en el rojo y me van a pagar, si gano mil dólares, el riesgo es 50%. Uh -huh. Pero si yo pongo mil dólares en el número 7 y me paga 36 veces, pero las probabilidades un, es, es, es bajísima que gane. Ahora, pa, pa, para entendernos, entonces lo óptimo para el país, para el Perú, sería que existieran un montón de empresas que hagan exploración y que, dado el riesgo, porque explorar es poner, 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 Exacto. digamos, y no todo va a ser petróleo, pero todo sí va a ser inversión. Entonces Exacto. es una apuesta altísima. Es como para... la ruleta. Es como la ruleta. Exacto. Es, poner, digamos, poner en varios números. Un poco más sofisticado. Claro, por, por pero estudios, la, diferencia, ¿no? pero... la diferencia de ir a la ruleta y de ir al, 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 a los yacimientos a, o a la exploración es que uno en la exploración va con información sísmica previa, claro, etc. Es más... Pero o sea, el riesgo va acompañado de cierto conocimiento técnico, porque en petróleo en realidad uno sale de dudas recién perforando el pozo. De acuerdo, pero digamos, para el país, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos, digamos, Producir mientras... nuestro propio petróleo. A ver, primero necesitamos exploración. En Exacto. la medida en que nosotros tengamos mucha más gente explorando y arriesgando su propio dinero, explorando y ganando por ese riesgo, una renta 30% o mayor de 30% sobre cada dólar invertido, entonces la probabilidad de encontrar petróleo va a ser es mucho mayor. mayor. mayor okay. Entonces la idea es que los incentivos y todo el esquema esté hecho para que eso suceda. Exacto. De acuerdo, esa es la primera parte que es la exploración. En, la, en el tema de lo que es explotación, ahorita acaba de mencionar algo muy importante, que es por ejemplo el tema de Talismán, ellos no tenían la capacidad de integrarse verticalmente, ¿no? Claro. Es decir, el Petroperú tenía, tiene todo prácticamente, claro. y por lo tanto, para claro, ellos sí es negocio. Sí es negocio, de acuerdo. Entonces, en el caso, en el caso de exploración, creo que es claro que necesitamos más bien que exista una fórmula eh, del, de, la parte, de parte del Ejecutivo para que haya más gente explorando y que se encuentre todo el petróleo que se puede encontrar y que la gente gane por ese petróleo para que haya más apuestas y para que se encuentre más petróleo finalmente y para que como país no tengamos que estar importando el, la, dos terceras partes de lo que nosotros consumimos. Y lo más delicado de esto es que estamos importando un bien cada vez más escaso, cada vez más necesario. Todos los días se consumen 90 millones de barriles en el mundo y no se descubren 90 millones de barriles uh -huh. que repongan lo que se estamos consumiendo. Entonces, la tendencia en el largo plazo del precio va a seguir siendo hacia arriba. Uh -huh. y, y, y si nosotros no hacemos algo en exploración para conseguir nuestro propio petróleo, si no hacemos algo para, para modernizar nuestras propias refinerías y ser autosuficientes en producción, en refinación, en comercialización, entonces el futuro es sumamente preocupante. Todo el mundo se va a pelear por la energía que hay, en parte por el petróleo, y claro. digamos los que tengan la posibilidad de tomarlo. Claro, y no estamos haciendo lo suficiente, ¿no? Claro. El, el tema es eh, impulsar la exploración. Pero la exploración, en el mejor de los casos, va a demorar 10 años en, 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 en que el petróleo esté en la costa, eh, en la exploración de la selva. Uh -huh. Impulsar ahorita la producción de talara. Y la producción de talara es viabilizando económicamente los lotes maduros que tienen regalías altas. A condición, es decir, bajarle la regalía al contratista a condición de que invierta. La, lo que está... Hay una ley, es más, hay una ley, la ley 2809, Ley de Reservas Marginales, que se dio en el año 2003 que dio excelente resultado porque permitió que se incremente la producción en Talara como 10.000 barriles, uh -huh. pero esa ley se, se quedó congelada por alguna interpretación de alguien en el Ministerio de Energía y Minas hace algunos años, no en este régimen sino en, en el anterior, que dijeron no, esa ley se ha dado para aplicarse una sola vez. Uh -huh. Cuando la finalidad de la ley dice, la finalidad de la presente ley es atenuar el déficit comercial, la balanza comercial, etc. ¿no? Eh, 
Entonces, no obstante eso, se congeló la ley. Hay un proyecto de ley en el Congreso uh -huh. que está queriendo reactivar esa ley para que se vuelva a aplicar. ¿no? Y sin embargo, pues, el proyecto de ley ya tiene varios meses y todavía no se discute. Esas son cosas urgentes, porque de acuerdo. Si, no, si, no, si no se hace eso, me, la producción seguimos cayendo. Me, me gustaría entender el otro, la otra parte. De exploración es clarísimo lo que se tiene que hacer y hay que ver la mejor forma de hacerlo. Por el lado de explotación, es decir, por el lado ya, encontramos petróleo, listo, ¿Qué, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí, digamos, con los pozos petroleros que ya existen, que, que están, probablemente tengan una cierta cantidad de reservas probadas, eh, y simplemente hay que extraerlo, y eso implica también otra inversión. Esa inversión, ¿quién es, quién es más eficiente, digamos, cuál es el actor más eficiente que puede hacer esa inversión? ¿El Estado, una asociación pública privada, el privado? Yo, acá hay dos, hay varias posiciones. Hay una posición extrema que dice nada con el Estado, nada con Petro Perú, posición que no comparto. Uh -huh. Hay otra posición extrema que dice que los lotes de Talara reviertan todos a Petro Perú para uh -huh. que Petro Perú los explote, con posición que tampoco comparto porque Petro Perú ya no tiene el área de exploración producción que tenía hace 20 años. De acuerdo. Hay una posibilidad de una de una asociación mixtura, pública, de una asociación donde pueda participar Petro Perú. Pero lo que yo vengo sosteniendo es que Petro Perú participe en los lotes en que Petro Perú realmente se sienta persuadido. Yo no estoy de acuerdo en que por un decreto supremo, por una ley, por ejemplo, se imponga a Petro Perú como socio de un lote que paga 55% de regalía. ¿Cuál es el negocio de Petro Perú en ese lote? No va a haber renta. Es decir, si el desayuno es tan pobre para uno, menos va a ser igual para dos. Pues. Uh -huh. Hay lotes en cambio que pagan 12% de regalía donde sí Petro Perú seguramente va a ver atractivo in ingresar a ese lote. Entonces, yo lo que digo es que se haga, se fomente la posibilidad de que Petro Perú sea socio. A las empresas privadas les interesa mucho ser socio de Petro Perú en el caso específico de Talara. Uh -huh. Es el dueño de la refinería. Uh -huh. o sea, ¿Qué es mejor que tener al dueño del, de, de, al, a donde voy a vender el el petróleo? Es el dueño del oleoducto para los que están en la selva norte. Uh -huh. Entonces, ese, ese no es el problema. El problema es que sea Petro Perú, los técnicos de Petro Perú, los que saben de economía petrolera en Petro Perú, los que decidan qué lotes de Petro son interesantes para Petro Perú. Uh -huh. Una vez decidido eso, que se negocie como dos empresas privadas. Petro Perú negocie con la empresa privada las, las condiciones en que puede asociarse con esa empresa privada. Uh -huh. Pero hay varios lotes en Talara que están por vencer, donde hay lotes buenos, lotes regulares y lotes malos, que no que dan con las justas para el que los está operando pero los, y lo están operando bien. ¿Para qué vamos a meter a Petro Perú ahí? En cambio hay lotes donde sí pueden ingresar Petro Perú. Uh -huh. El lote 10, por ejemplo, no es ningún secreto que se dice que Petrobras está vendiendo sus lotes acá. Que Petro Perú vaya buscando una fórmula cómo podría, por ejemplo, en, ingresar al lote 10, uh -huh. que fue su lote. ¿no? Este, el lote 7.6 de SAPE, que tiene 12.5% de regalía. Es un lote atractivo, interesante para Petro Perú, uh -huh. pero lotes que pagan 50, 50, 60% de regalía... Ahora, y eventualmente, para terminar, ya, ya se nos acabó el tiempo, para terminar, eso, digamos, podría ser interesante finalmente que Petroperú salga a bolsa y que inversionistas puedan, de cierta forma, invertir en Petroperú. Yo entiendo que la no, no creo que se busque capitalización por ahí para no. tener más, más espalda financiera, no. lo, lo dudo. Básicamente para tener mejor gobierno corporativo. Es, no. es, es, Además, hay una sería el, que, el objetivo. Hay una cuestión interesante que hay que aclarar. Yo he escuchado mucho decir... Nosotros queremos ingresar, Petroperú quiere ingresar a los lotes para tener renta, la renta upstream, para financiar la refinería. Uh -huh. Entonces la pregunta es, qué cosa, que, 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 si tú vas a retirar la renta, la utilidad del lote para financiar la refinería, ¿qué quiere decir? Que no vas a reinvertir en el lote. Uh -huh. y la única posibilidad de subsistir en el lote y de mantener la producción sin que decline, es reinvirtiendo en nuevos pozos. Uh -huh. Pero si de antemano me están diciendo, yo quiero el lote para sacar la utilidad de ahí y financiar la refinería, quiere decir que no voy a reinvertir en el lote. ¿No es cierto? Entonces, uh -huh. Esa es una no. cuestión que hay que aclararla bien, claro. porque decir, oye, ¿qué vas a hacer con la utilidad si te doy el 25% en el lote? Claro. ¿Qué vas a hacer con la utilidad? ¿La vas a reinvertir para que la producción crezca? O va a ser parte parte. O va a ser parte o, o va a ser parte, o va a ser parte, parte, que le sería lo más lógico ¿no? también. ¿no? Claro, pero ¿qué vamos a hacer? Debe Entonces, tiene que claro, dar claridad ¿no? sobre ese tema, exactamente. Señor González, un gusto tenerlo no, en el Punto Económico. Lamentablemente el tiempo se nos ha quedado corto no. y en todo caso lo invitaremos en, otras, en otros programas porque habían varios temas que se nos han quedado ahí entre dientes. No? Muchas gracias, gracias, señor González. Gracias. Y eh, volvemos en la siguiente parte de Punto Económico para hablar ahora sobre el sector de los eh, el sector alpaquero. Para eso vamos a hablar con la gente del Ministerio de Agricultura. Volvemos.